എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റിയും കളർഫുള്ളും ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെക്സിക്കൻ റൈസാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കുറച്ച് ചീസും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ റൈസ് കഴിക്കുന്നത് ചോറുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് നീളമുള്ള ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ അരി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് വെക്കണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരി കുതിർത്തതിന് ശേഷം വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീളമുള്ള ചോറ് നമുക്ക് കിട്ടും മാത്രമല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെന്തും കിട്ടും ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടവർക്ക് ബട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവോള ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കാകുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ സവോളയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെള്ളം കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അരി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ വറക്കുമ്പോൾ അരിയുടെ കളർ ഒന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അരി വേകുന്ന സമയത്ത് നല്ല വിട്ട് വിട്ട് വരും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അരി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ചേരുവകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് റെഡ് കളർ ക്യാപ്സിക്കുമാണ് ഇത് യെല്ലോ കളർ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ക്യാപ്സിക്കം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഈ പല കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഗ്രീൻ കളർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സാധാരണയായിട്ടുള്ള മെക്സിക്കൻ ഫുഡൊക്കെ കുറച്ച് കളർഫുള്ളും സ്പൈസി ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല കളറിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കളർ കിട്ടും ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കുറച്ച് തക്കാളി വേവിച്ച് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അരച്ച് അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് അര സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഒറീകാനാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്പൈസിൻ്റെ അളവ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ കുറേശ്ശെ മാറ്റാം ഇത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റൈസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണ് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇത് വേഗാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളമാണ് രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഈ അരി കുറച്ച് സമയം അടച്ച് വെക്കാതെയാണ് വേവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് ചേരുവകൾ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം ഇതുപോലെ വറ്റി അരി കുറച്ചൊന്ന് വേകുന്നത് വരെ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേവിച്ച് രാജ്മ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പ് കോണും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് പച്ചമുളകാണ് ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്ക
ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെയും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മെക്സിക്കൻ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൈസാണിത് സ്പൈസ് കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് എരിവിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാൻ മറക്കണ്ട പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം